హలో మై డియర్ స్టూడెంట్ ప్రజెంట్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆర్ ప్రోగ్రామింగ్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాం వాటి యొక్క సింటాక్స్ ఎలాగ ఉంటుంది అలాగే వేరియబుల్స్ అంటే ఏమిటి అలాగే ఆపరేటర్స్ అంటే ఏంటో వాటి గురించి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాం యూ సి అండ్ లిజన్ కేర్ఫుల్లీ ఓకే మనం ఏం చేయబోతున్నాం ఈరోజు ఆర్ ప్రోగ్రామింగ్ కాన్సెప్ట్ అనేది మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను ఓకే ఆర్ ప్రోగ్రామింగ్ అనేది మనం ఏం చేస్తున్నామంటే మనము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాం ఆర్ ప్రోగ్రామింగ్ ఓకే దిస్ ఈజ్ ద ఆర్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇది ఎక్కువగా మనకు డేటా సైన్స్లో మనకు బాగా యూజ్ చేస్తాడు పైగా మ్యాథమెటిక్స్ సింపుల్గా మనకు దీనిలో చేసుకోవచ్చు అనమాట ఈ ప్రోగ్రామ్ చాలా సింప్లెస్ట్ ప్రోగ్రామ్ అనమాట పైతాను ఆర్ ప్రోగ్రామింగ్ డేటా సైంటిస్ట్ డేటా సైన్స్లో కానీ లేదా డేటా అనాలిటిక్స్లో కానీ ఈ ఆర్ ప్రోగ్రామ్ని బాగా యూజ్ చేస్తారనమాట సో కాబట్టి మీరు కూడా బాగా నేర్చుకోండి ఆర్ ప్రోగ్రామ్ నేర్చుకుంటే డేటా సైన్స్లో మంచి జాబ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ యొక్క సింటాక్స్ ఎలా ఉంటుంది ఫస్ట్ చూద్దాం ఓకే చూడండి ఇక్కడ ఆర్ ప్రోగ్రామింగ్ అనేది ఈజ్ కేస్ సెన్సిటివ్ అనమాట ఆర్ ఈజ్ ద కేస్ సెన్సిటివ్ అంటే ఏంటంటే మనకి టూ టైప్స్ ఆఫ్ లెటర్స్ ఉండే కదా అంటే ఏమి ఫస్ట్ కేస్ లెటర్స్ అంటే క్యాపిటల్ ఏ క్యాపిటల్ బి క్యాపిటల్ సి అనమాట అలాగే సెకండ్ కేస్ అంటే స్మాల్ ఏ స్మాల్ బి కాబట్టి ఇక్కడ అంతా కలిపి మనం ఏం చేస్తామంటే ఆర్ ప్రోగ్రామ్లో స్మాల్ కేస్ లెటర్స్ని యూజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట స్మాల్ కేస్ అంటే స్మాల్ ఏ స్మాల్ బి ఇలా ఉంటాయి కదా అవి మాత్రం యూజ్ చేస్తాం అందుకే దాన్ని కేస్ సెన్సిటివ్ అంటారు ఓకే నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ మనం ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు స్టేట్మెంట్ ఎండ్ విత్ ద న్యూ లైన్ ఆర్ సెమీకోలన్ సో మనం ఏదైనా ఒక న్యూ లైన్ మనం క్రియేట్ ఒక లైన్ తీసుకుంటాము ఒక లైన్ రాసిన తర్వాత మనం ఖచ్చితంగా ఇక్కడ సెమీకోలన్ అనేది కంపల్సరిగా మనం వాడవలసి ఉంటుంది అనమాట సో అది మిస్ కాకూడదు ఇది కూడా సింటాక్స్లో వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్ అనమాట అలాగే ఏదైనా కామెంట్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఇప్పుడు అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ అన్నాడు అనుకోండి ఫస్ట్ యాష్తో స్టార్ట్ చేయాలి యాష్ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ యాష్ కంపేరింగ్ ఆపరేటర్స్ అలాగే యాష్ మనకు ఉండే కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ అలాగే బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్ యాష్తో మొదలుపెట్టి మనం తీసుకురావాలన్నమాట ప్రోగ్రామ్ అంటే ఈ ఆర్ ప్రోగ్రామింగ్ అనేది ఆర్ కంపైలర్లో చేసుకోవాలి అలాగే ఒక కోడ్ అనేది బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ ఆర్ ఎన్క్లోజ్ ఇన్ కర్లి బ్యాసెస్ అన్నమాట అంటే ఏమి ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ ఏదైనా సరే ఒక కోడ్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఫ్లవర్ బ్యాకెట్ స్టార్ట్ చేయాలి ఫ్లవర్ బ్యాకెట్తో క్లోజ్ చేసుకోవాలి ఆ ఇన్ బిట్వీన్ మధ్య మనము ప్రోగ్రామ్ అనేది రాసుకోవాలన్నమాట దిస్ ఈజ్ ద సింటాక్స్ ఫర్ ఆర్ ప్రోగ్రామింగ్ ఓకే నెక్స్ట్ అలాగే వీటిలో వేరియబుల్స్ వేరియబుల్స్ అంటే ఏంటి చూడండి వేరియబుల్ అంటే ఏమి లేదు మనం ఆల్ ఆల్ ప్రోగ్రామ్స్లో మనం ఏవైతే చెప్పుకున్నామో కాన్సెప్ట్ అదేనమాట అంటే ఏమి ఏదైనా ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసామనుకోండి దాంట్లో సమ్ వాల్యూ స్టోర్ చేయడానికి ఉపయోగించేదాన్ని వేరియబుల్ అంటారు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఒక ఇంటీజర్ వాల్యూ అంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ అనుకోండి ఎక్స్ అనే దాన్ని వేరియబుల్ అంటారు వేరియబుల్ ఓకే దీని దీన్ని ఏమంటారంటే వాల్యూ అంటారు అంటే ఎక్స్లో సెవెన్ అనేది స్టోరేజ్ అయిందని అర్థం ఓకే మనకి వేరియబుల్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా నేమ్ అని ఉంది అనుకోండి నేమ్ నేమ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియా అని తీసుకున్నాం అనుకోండి అంటే ఇన్ నేమ్ అనేది వేరియబుల్ అవుతుంది అనమాట కాకపోతే ఇది స్ట్రింగ్ అనమాట డబుల్ సింగిల్ కొటేషన్ అన్న వాడచ్చు లేదా డబుల్ కొటేషన్లు అన్న వాడుకోవచ్చు అనమాట ఓకే వేరియబుల్ అంటే ఏదైనా ఒక స్మాల్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేయడానికి వాడేదాన్ని ఏమంటారంటే వేరియబుల్ అంటారు నెక్స్ట్ అలాగే క్రియేటెడ్ యూజింగ్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ అంటే ఏదైనా ఒక వేరియబుల్కి ఒక వాల్యూ అనేది అసైన్మెంట్ చేయాలంటే ఇక్కడ లెస్ దాన్ ఓకే మైనస్ అనేది అప్లై చేసుకోవాలా ఓకే లెస్ దాన్ మైనస్ కానీ అండర్ స్కోర్ కానీ ఓకే లెస్ దాన్ మైనస్ లేదా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏదైనా వాడుకోవచ్చు అనమాట అంటే ఏదైనా ఒక వేరియబుల్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉందనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా మనకి ఏమి ఇక్కడ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ అన్నాం దాన్ని ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఇలాగన్నా రాసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే ఇలాగ మనం అసైన్ చేసుకోవాలి ఓకే అలాగే నో నీడెడ్ డిక్లేర్ డేటా టైప్ ఎక్స్పెలిసిటీ అంటే ఏమి మనకి ఏ డేటా లేని ఏది కూడా మనకు ఇది కాదనమాట ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా చూడండి ఎక్స్ లెస్ దాన్ మైనస్ ఫైవ్ ఓకే దిస్ ఈజ్ ద వేరియబుల్ అనమాట అలాగే నేమ్ తీసుకోండి అలా ఇస్తారు అనమాట లెస్ దాన్ మైనస్ డబుల్ కొటేషన్లో తీసుకుంటాం అనమాట
ఓకే అలాగే మోడలస్ మోడలస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయవచ్చు అనమాట ఇవి వాటిని ఏమంటారు అంటే అర్థమేటిక్ ఆపరేటర్స్ అంటారు ఓకే అర్థమేటిక్ ఆపరేటర్స్ అంటే మనకు ఆపరాండ్స్ ఆపరేటర్ ఈ మూడు కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి అనమాట ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా మీరు ఇక్కడ తీసుకున్నట్లయితే అంటే ఫైవ్ ప్లస్ సెవెన్ అని తీసుకున్నాం అనుకోండి వీటిని ఏమంటారు అంటే ఆపరేటర్ అంటారు ఫైవ్ కామా సెవెన్ని ఆపరేటర్ అంటారు ప్లస్ ఏమంటారు అంటే ఆపరాండ్ అంటారు ఏమంటారు ఇక్కడ ఆపరాండ్ ఓకే అలాగే ఇక్కడ ఉన్నవన్నీ కూడా ఆపరాండ్స్ అయినా అనమాట ఇవన్నీ కలిపి ప్లస్ మైనస్ స్టార్ డివిజన్ ఓకే పర్సెంటేజ్ ఫార్వర్డ్ స్లాస్ మళ్ళీ పర్సెంటేజ్ ఇంటీజర్ డివిజన్ అంటారు దాన్ని అలాగే రెండు పర్సెంటేజ్లు వస్తే మోడలర్స్ అంటారు సో వీటిని ఏమంటారు అంటే ఆపరాండ్స్ అంటారు అలాగే కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ అంటే ఏమి ఈక్వల్ అనమాట ఈక్వల్ నాట్ ఈక్వల్ లెస్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ ఇవన్నీ కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ అంటారు అలాగే లాజికల్ ఆపరేటర్స్ అంటే అండ్ ఉంటుంది ఆర్ ఉంటుంది నాట్ అనేది ఉంటుంది అనమాట అలాగే అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ అంటే లెస్ దాన్ మైనస్ ఈక్వల్ ఈక్వల్ అనేది ఉంటుంది అనమాట ఇవి మనకి ఆపరేటర్స్లో ఉన్న డిఫరెంట్ టైప్స్ అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ మీకు ఆల్రెడీగా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాము ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అడిషన్ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ తీసుకున్నాం ఏదో సమ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ తీసుకున్నాము వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ తీసుకున్నాం అనుకోండి అడిషన్ ఆపరేటర్స్ ఎలా వాడతారు అంటే మనకి ఏమవుతుంది ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ప్లస్ త్రీ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది ఫైవ్ అనమాట సో దిస్ ఈజ్ ద అవర్ అడిషన్ అనమాట అలాగే మైనస్ అంటే ఏమి ఎక్స్ మైనస్ వై అంటే ఏమి టూ మైనస్ త్రీ దాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది మైనస్ వన్ అని మనకు అవుట్పుట్ వస్తుంది అనమాట ఓకే ఇది మ్యాథమెటికల్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి అలాగే ఎక్స్ స్టార్ వై తీసుకుంటున్నాం అనుకోండి అంటే ఏమి టూ స్టార్ త్రీ అంటే ఏమొస్తుంది మనకు సిక్స్ వస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ అలాగే మనకు డివిజన్ ఎక్స్ ఫార్వర్డ్ స్లాస్ వై అనమాట అంటే ఏమి ఇక్కడ టూతో డివైడ్ చేసాం లేదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా బిగ్గర్ నెంబర్ వై ఎక్స్ తీసుకున్నాం అంటే త్రీని టూతో డివైడ్ చేయండి టూ వన్ జా టూ ఓకే వన్ సో ఇది వస్తుంది అనమాట మనకు ఓకే వన్ అనమాట డివిజన్ అంటే అలాగే రిమైండర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఈ పర్సెంటేజ్ అనేది వాడతాం అనమాట మోడలర్స్ అనేది ఓకే ఇది మనకు అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ నెక్స్ట్ అలాగే కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ అంటే మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి ఇప్పుడు ఎక్స్ అనేది ఫైవ్ తీసుకుంటున్నాను వై అనేది టూ తీసుకుంటున్నా ఓకే ఇప్పుడు ఈక్వలెన్స్ వాడాల ఇప్పుడు అంటే ఏమి ఎక్స్ ఈక్వలెన్స్ వై అనుకుంటున్నాం అంటే ఇక్కడ ఏముంది నీకు ఫైవ్ ఈక్వలెన్స్ టూ అన్నాడు సో ఫైవ్కి టూ అనేది సమానం అవుతుందా కాదు కాబట్టి ఫాల్స్ అనమాట ఏమొస్తుంది ఇది ఫాల్స్ నెక్స్ట్ అలాగే నాట్ ఈక్వల్ అన్నాం అనుకోండి సో ఫైవ్ నాట్ ఈక్వల్ నాట్ ఈక్వల్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ సో కాబట్టి ఫైవ్కి నాట్ ఈక్వల్ కదా ఇది టూ అనేది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ద ట్రూ అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ అలాగే ఫైవ్ లెస్ దాన్ టూ అన్నాడు అంటే ఏమి ఫైవ్ కన్నా లెస్ దాన్ టూ అంటే ఫైవ్ కన్నా టూ అనేది బిగ్గర్ నెంబర్ అన్నాడు కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ద ఫాల్స్ అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ అలాగే గ్రేటర్ దాన్ అంటే ఏమి ఇక్కడ ఫైవ్ గ్రేటర్ దాన్ టూ అన్నాడు అంటే ఫైవ్ గ్రేటర్ దాన్ టూ అంటే ఏమి టూ కన్నా ఫైవ్ అనేది బిగ్గర్ నెంబర్ కాబట్టి ఇది ట్రూ కండిషన్ అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ అలాగే ఫైవ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టూ అన్నాడు అంటే ఏమి ఇక్కడ టూ కన్నా ఫైవ్ బిగ్గర్ నెంబరా స్మాలర్ నెంబరా సో టూ కన్నా ఫైవ్ బిగ్గర్ నెంబర్ కానీ ఇక్కడ లెస్ దాన్ ఉంది కాబట్టి దిస్ కాల్స్ ఈజ్ ద ఫాల్స్ కండిషన్ అనమాట ఇది ఓకే అలాగే గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ అంటే ఏమి గ్రేటర్ దాన్ అంటే ఏమి ఫైవ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టూ ఓకే అంటే ఏమి టూ కన్నా ఫైవ్ బిగ్గర్ నెంబర్ ఆర్ ఈక్వల్ కూడా కావచ్చు అన్నాడు సో ఏదైనా ఒక కేసు ఈక్వల్ అయినా ఏదో ఒక కేసు సాటిస్ఫై అయినా మనకి ఏమవుతుందంటే అది ట్రూ అవుతుంది అనమాట ఓకే ఇది మనకు కంపారిజన్ యొక్క ఆపరేటర్ యొక్క కాన్సెప్ట్ అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ అలాగే మీరు లాజికల్ అండ్ ఆపరేటర్స్ ఏమి ఇక్కడ లాజికల్ అండ్ అండ్ ఆపరేటర్స్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన అండ్ అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ప్లస్ అనమాట ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ అనే ఒక వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నాం ఎక్స్ అనే ఒక వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నాం వై అనే ఒక వేరియబుల్ తీస
ఓకే అంటే ఇప్పుడు ఏం చూడండి ఇక్కడ వన్ అంటే ఏంటంటే ట్రూ అని తీసుకోవాలి జీరో అంటే ఫాల్స్ అని తీసుకోవాలి ఓకే సో వై అనేది ఇక్కడ జీరో వన్ జీరో వన్ అనుకోండి ఇది ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి టూ జీరోస్ టూ వన్స్ అనుకోండి సో జీరో ఇంటూ జీరో ఏమవుతుంది జీరో జీరో ఇంటూ వన్ ఏంటి జీరో వన్ ఇంటూ జీరో అంటే జీరో వన్ ఇంటూ వన్ వన్ అనమాట అంటే రెండు ట్రూస్ అయినప్పుడు అంటే టూ వేరియబుల్స్ ట్రూ అయినప్పుడు మాత్రం ట్రూ వస్తుంది అనమాట రిమైనింగ్ ప్లేసెస్లో జీరో వస్తుంది దట్ ఈస్ ద లాజికల్ అండ్ అలాగే లాజికల్ ఆర్ కావాలనుకోండి అంటే ఏమి లాజికల్ ఆర్ అంటే ఎక్స్ ఆర్ వై అనమాట అంటే ప్లస్ చేస్తారనమాట అట్లీస్ట్ వన్ ట్రూ అయితే టూ స్టేట్మెంట్స్ తీసుకున్నాం టూ స్టేట్మెంట్స్లో అట్లీస్ట్ వన్ ట్రూ అయినా ట్రూ అవుతుంది అంట రెండు ఫాల్స్ అయినా అనుకోండి ఫాల్స్ అనమాట సో కాబట్టి రెండు జీరోస్ అయితే జీరో జీరో ప్లస్ వన్ అంటే వన్ వన్ ప్లస్ జీరో అనే వన్నే వన్ ప్లస్ వన్ అంటే వన్నే తీసుకోవాలి వన్ ప్లస్ వన్ అంటే టూ టూ బయట నెంబర్ వన్ జీరో అవుతుంది కాబట్టి జీరో నెగ్లెక్టెడ్ వన్ తీసుకుంటాం ఇది లాజికల్ ఇది అనమాట అలాగే నాట్ ఆపరేషన్ సో నాట్ ఆపరేషన్ అంటే మీరు ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏదైనా ఒక నంబర్ ఉందనుకోండి అంటే ఏమి వన్ జీరో వన్ 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 ఇలా ఉంది దీనికి నాట్ ఆపరేషన్ అప్లై చేయాలనుకోండి ఇక్కడ నాట్ ఆపరేషన్ ఏమవుతుందంటే వన్ ఉన్న చోట జీరో తీసుకోవాలి జీరో ఉన్న చోట వన్ తీసుకోవాలి అంటే వన్ త్రిబుల్ జీరోస్ అనమాట దిస్ ఈజ్ ద నాట్ ఆపరేటర్స్ ఓకే సో మనకి ఇది మనకు అసైన్మెంట్ మనం చేసేటప్పుడు ఇక లెస్ దాన్ మైనస్ లేదా ఈక్వల్ అంటు తీసుకోవచ్చు అన్నట్టు ఇవి ఆపరేటర్స్ యొక్క కాన్సెప్ట్ అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ అలాగే మీరు కోడ్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం ఒక కోడ్ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మీకు ఆర్ ప్రోగ్రామ్లో సరిపోతుంది అనమాట ఓకే ఇక్కడ చూడండి యాష్ ఏదైనా కామెంట్ స్టార్ట్ చేసేవాడు కప్ కంపల్సరీగా యాష్తో మొదలు పెట్టాలని చెప్పాము కదా సో కాబట్టి ఇక్కడ ఏమి యాష్ క్యాల్కులేట్ ద సమ్ అండ్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ టూ నంబర్స్ అన్నాడు ఇప్పుడు ఎక్స్ లెస్ దాన్ మైనస్ కంపల్సరిగా టైప్ చేసుకోవాలి ఏమిది కొద్ది స్పేస్ ఇస్తారు ఇక్కడ ఇక్కడ స్పేస్ ఇస్తారు టెన్ అలాగే వై లెస్ దాన్ మైనస్ ఇక్కడ స్పేస్ ఇక్కడ స్పేస్ ఇస్తారు ఫైవ్ అన్నాడు ఏం చేయాలి ఇక్కడ సమ్ చేయాలి ఏం చేసుకోవాలి ఇక్కడ సమ్ ఇక్కడ లెస్ దాన్ మైనస్ ఉంది కదా ఈ ప్లేస్లో ఈజ్ ఈక్వల్ టు కూడా తీసుకోవచ్చు మీరు ఏం చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కూడా తీసుకోవచ్చు అలా సమ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఎక్స్ ప్లస్ వై ఎక్స్ ప్లస్ వై ఓకే అలాగే ప్రోడక్ట్ లెస్ దాన్ మైనస్ ఎక్స్ స్టార్ వై అలాగే ఈ ప్లస్లో మీరు అసైన్మెంట్స్ ఆపరేటర్స్ కానీ ఏవైనా తీసుకోండి ఆ కేసెస్ ప్లస్ మైనస్ డివిజన్ మీ ఆపరాండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ ఆపరాండ్స్ టెన్ అనేది ఆపరాండ్ ఫైవ్ అనేది ఆపరాండ్ మధ్యలో ప్లస్లు మైనస్ అంటే ఆపరేటర్స్ అంటారు మీరు ఏవైనా తీసుకోండి ప్లస్ తీసుకోండి మైనస్ తీసుకోండి ఏదైనా తీసుకోండి ఇక్కడ సమ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సమ్ అన్నాం రెండు యాడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ప్రోడక్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ప్రోడక్ట్ అన్నాం ఒకవేళ మైనస్ చేస్తే డిఫరెన్స్ అని తీసుకుంటాం ఒకవేళ రిమైండర్ కనుక్కోవాల్సి వస్తే రిమైండర్ అని తీసుకుంటాం ఇక్కడ ఒక ఒకరు కంపేర్ చేస్తున్నాం అనుకో సో కంపారిజన్ తీసుకుంటాం అనమాట సో కాబట్టి ఫైనల్గా మనకు ప్రింట్ యాష్ ప్రింట్ ఎలాంటి రిజల్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ అంటే టెన్ ప్లస్ ఫైవ్ యాడ్ చేస్తే ఏం వస్తుంది మనకి ఫిఫ్టీన్ వస్తుంది అంటే ప్రింట్ అనేది తీసుకోండి ఇక్కడ ప్రింట్ ఏం చేస్తారు ఇక్కడ సంబంధ్ తీసుకోవాలి అలాగే ప్రింట్ ఏం చేయాలా ప్రోడక్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ప్రోడక్ట్ అనేది ఏదైతే ఉంది ఇక్కడ నువ్వు ఏదైతే ఆ సైజ్ ఎక్స్ క్యాపిటల్ ఎక్స్ తీసుకున్నావు అనుకో ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఎక్స్ అని తీసుకో క్యాపిటల్ వై తీసుకున్నావు అనుకో క్యాపిటల్ వై అని తీసుకోండి ఇక్కడ అప్పుడు ఏమొస్తుంది టెన్ ప్లస్ ఫైవ్ అంటే ఫిఫ్టీ వస్తుంది అనమాట ఓకే దిస్ ఈజ్ ద ఆపరేషన్ ఒకవేళ ఇన్ కేసు మీరు ఏదైనా మీరు ఏం లేదు ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది కామన్గా ఉంటుంది ఈ ప్రోగ్రామ్ అంతా కామనే ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారంటే జస్ట్ ఇక్కడ మీరు వాల్యూస్ మాత్రమే చేంజ్ చేస్తారు ఉన్న ప్రోగ్రామ్ అంతా కాఫీ చేసి ఫేస్ చేసి మై కంపైలర్లో ఆర్ ప్రోగ్రామింగ్ అనేది ఉంటుంది అక్కడ మీరు ఈ కోడ్ అంతా తీసుకెళ్ళి అక్కడ డంప్ చేయండి జస్ట్ ఈ ప్లేసెస్లో ఏం చేస్తారంటే సమ్ వాల్యూస్ అనేది చేంజ్ చేయండి అంతే ఇంకా మిగతాది అంతా కామన్గా ఉంటుంది నీకు ఫైనల్గా మీకు అవుట్పుట్ అనేది ఇక్కడ మనకు చేంజ్ అవుతున్నాడు జస్ట్ కోడ్ అంటే ఏమి ఇక్కడ వరకు కోడే ఇదంతా కోడ్ అనమాట మీకు ఫైనల్గా అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది అనమాట ఇదేం కాపీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇది కాపీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ నీకు అవుట్పుట్ ఇదంతా మీకు ఏదైతే రౌండ్ అప్ చేశానో ఇదంతా మీరు 
ఇక్కడ చేంజ్ చేసుకుంటూ రండి ఒకవేళ ఎక్స్ లెస్ దాన్ వై తీసుకోండి ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ వై తీసుకోండి ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ వై తీసుకోండి ఎక్స్ ప్లస్ వై తీసుకోండి ఎక్స్ మైనస్ తీసుకోండి ఇక్కడ ఉండే కదా మనకు అలాగే ఎక్స్ పర్సెంటేజ్ వై తీసుకోండి ఎక్స్ డివిజన్ వై తీసుకోండి ఇవన్నీ కూడా జస్ట్ ఈ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా ఆపరేటర్స్ అని ఈ ప్లస్ నేను రౌండప్ చేసిన ప్లస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ప్లస్ సబ్స్ట్యూట్ చేయండి మీకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందో మీరు చెక్ చేసుకోండి దిస్ ఈజ్ ద కాన్సెప్ట్ ఫర్ ఆర్ ప్రోగ్రామింగ్ యొక్క వేరుబుల్ వాటి యొక్క సింటాక్స్ అలాగే ఒక స్మాల్ ప్రోగ్రాము మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఓకే సో నెక్స్ట్ ఐ విల్ గో ఫర్ అనదర్ ప్రోగ్రామింగ్ ఓకే థ్యాంక్ యూ దిస్ టాపిక్ ఈజ్ ఓవర్అంటే టూ స్టార్ సెవెన్ అనమాట టూ స్టార్ సెవెన్ అంటే ప్రోడక్ట్ అనమాట సో కాబట్టి టూ సెవెన్ జా ఫోర్టీన్ అవుతుంది అనమాట అలాగే మీరు డివిజన్ అంటే ట్వెల్వ్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ ఫోర్తో డివైడ్ చేస్తే ఫోర్ వన్ జా ఫోర్ త్రీ జా ట్వెల్వ్ అనమాట సో ఫైనల్గా అవుట్పుట్ త్రీ వస్తుంది నెక్స్ట్ అలాగే చూడండి ఇక్కడ మనకు ఇంటీజర్ డివిజన్ ఇంటీజర్ అంటే సెవెంటీన్ బై ఫోర్ సెవెంటీన్ బై ఫోర్తో డివైడ్ చేయండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా మీకు ఇక్కడ చూడండి సెవెంటీన్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ అనమాట అంటే ఫోర్ ఫోర్ జా సిక్స్టీన్ అనమాట ఓకే ఏమొస్తుంది నీకు రిమైండర్ వచ్చి వన్ వస్తుంది సో ఈ ఫోరే మనకు ఈ ఆన్సర్ అనమాట ఓకే పాయింట్ వస్తుంది ఆ పాయింట్ని నెగ్లెక్ట్ చేసేస్తుంది అనమాట ఇక్కడ సో దీని ఏమంటారంటే ఇంటీజర్ డివిజన్ అంటారు ఓకే రిమైండర్ ఏదైతే వస్తుందో అది ఈ రెండు నెగ్లెక్ట్ చేసేస్తాం అనమాట ఇది మనకు ఇంటీజర్ డివైడ్ అంటే పర్సెంటేజ్ ఫార్వర్డ్ స్లాస్ పర్సెంటేజ్ అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ అలాగే మోడులస్ మోడులస్ అంటే డబుల్ పర్సెంటేజ్ అనమాట మోడులస్ ఒక మోడులో అంటే రిమైండర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఇప్పుడు త్రీతో డివైడ్ చేయండి ఫిఫ్టీన్ని డివైడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది చూడండి మీరు ఫిఫ్టీన్ డివైడ్ చేసే త్రీ త్రీ జా త్రీ ఫైవ్ జా ఫిఫ్టీన్ సో జీరో సో రిమైండర్ అంటే ఇది అనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ అదే ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఎక్స్పోనెన్షియేషన్ అంటే ఏమి పవర్ అనమాట అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇచ్చాడు నీకు ఇక్కడ ఏమిచ్చాడు స్క్వేర్ అంటే టూ స్క్వేర్ అన్నాడు టూ స్క్వేర్ అంటే ఏమవుతుంది టూ ఇంటూ టూ అంటే ఫోర్ అనమాట ఒకవేళ టూ క్యూబ్ అన్నాడు అనుకో టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ టూ అంటే ఎయిట్ అవుతుంది అనమాట ఓకే ఇది ఎక్స్పోనెన్షియేషన్ నెక్స్ట్ అలాగే కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ అంటే రెండు ఈక్వల్ చేయడం చూడండి ఇది ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్లా కాదా ఈజ్ అండర్ స్కోర్ ఈక్వల్ లెస్ దాన్ అండ్ మైనస్ ఫైవ్ ఈక్వల్ అండ్ ఫైవ్ అన్నాడు సో ఇవి రెండు ఈక్వలే కాబట్టి ట్రూ అయ్యింది అనమాట ఓకే ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ కాబట్టి ఈక్వల్ అన్స్ అనమాట సో కాబట్టి ట్రూ ఓకే మీరు ఎప్పుడు కూడా యాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ యాష్ అని పెడితే ఇదేం రన్ కాదనమాట ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో ఆ అవుట్పుట్ దీనికి వస్తుంది అనమాట ట్రూ ఇక్కడ చూడండి అలాగే నాట్ ఈక్వల్ నాట్ ఈక్వల్ అంటే ఏంటి మనకు టెన్ నాట్ ఈక్వల్ ఎయిట్ అన్నాడు టెన్ టెన్ ఎయిట్ ఈక్వల్ కాదు కాబట్టి సో నాట్ ఈక్వల్ అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ అలాగే లెస్ దాన్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ లెస్ దాన్ లెస్ దాన్ అంటే మీరు చూడండి ఇక్కడ సెవెన్ సెవెన్ లెస్ దాన్ నైన్ అన్నాడు అంటే సెవెన్ కన్నా నైన్ అనేది బిగ్గర్ నంబరే కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ద ట్రూ అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ అలాగే గ్రేటర్ దాన్ ఇక ఇక్కడ లెస్ దాన్ మైనస్ ఏదైతే వస్తుందో ఇక్కడ ఈజీ కొంటూ కూడా తీసుకోవచ్చు మీరు ఓకే సో కాబట్టి ఇక్కడ గ్రేటర్ దాన్ అన్నాడు అంటే ఫిఫ్టీన్ గ్రేటర్ దాన్ ట్వెల్వ్ అన్నాడు అంటే ట్వెల్వ్ కన్నా ఫిఫ్టీన్ గ్రేటర్ దాన్ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ద ట్రూ అనమాట అలాగే లెస్ దాన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ అంటే లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ అనమాట సో కోడ్ ఏమి వస్తుంది ఇక్కడ ఫోర్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ ఫోర్ అన్నాడు సో ఈక్వల్ అయింది కదా అంటే ఇవి టూ కేసెస్ ఉంటాయి ఇక్కడ లెస్ దాన్ ఒక కేసు ఈక్వల్ టు ఒక కేసు కాబట్టి ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ సో కాబట్టి ఆ కేసు అనేది ట్రూ అవుతుంది ఏదో ఒక కేసు ఈక్వల్ అయినా ట్రూ నేను అనమాట ఓకే ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ అనే కేసు ఈక్వల్ అవుతుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ద ట్రూ ఓకే నెక్స్ట్ గ్రేటర్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ అనమాట 
చూడండి ఎయిట్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ సిక్స్ అన్నాడు సో ఎయిట్ అనేది సిక్స్ కన్నా బిగ్గర్ నంబరే కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ద ట్రూ అనమాట సో ట్రూ నెక్స్ట్ అండ్ లాజికల్ ఆపరేటర్స్ చూడండి లాజికల్ ఆపరేటర్స్లో అండ్ అనేది వాడతాం దిస్ ఈస్ కాల్డ్ అండ్ సింబల్ ఓకే సో కాబట్టి బోత్ ట్రూ అంటే ఫైవ్ అనేది త్రీ కన్నా బిగ్గర్ నంబరు అండ్ అంటే ఇంటూ అనుకోండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఫైవ్ ఫైవ్ గ్రేటర్ దాన్ త్రీ సో ఇది ఏమవుతుంది మీకు ట్రూ అవుతుంది ఏమవుతుంది ఇది ట్రూ అనమాట ఓకే ఫైవ్ అనేది త్రీ కన్నా బిగ్గర్ నంబర్ అలాగే ఇక్కడ ఏముంది ఇక్కడ సెవెన్ లెస్ దాన్ టెన్ అన్నాడు సో కాబట్టి టెన్ టెన్ కన్నా సెవెన్ స్మాలర్ నంబర్ కాబట్టి ఇది కూడా ట్రూ అనమాట ఈ రెండు ట్రూ అయినా అనుకోండి మనకు ఫైనల్గా రిజల్ట్ ఏమొస్తుంది అంటే ట్రూ అంటే ఇంటూ చేసుకోవాలి మీరు టి ఇంటూ టి అంటే ట్రూ టి అంటే మీకు తెలుసు కదా టి అంటే ఏమి వన్ అని ఫాల్స్ అంటే జీరో అని అంటే వన్ ఇంటూ జీరో ఏమొస్తుంది జీరో వస్తుంది అలాగే వన్ ఇంటూ వన్ అంటే ట్రూ వస్తుంది సో కాబట్టి వన్ ఇంటూ వన్ అంటే వన్ కాబట్టి ట్రూ సో కాబట్టి ఈ కేసు ట్రూ అనమాట ఓకే లాజికల్ ఆపరేటర్ ఓకే నెక్స్ట్ అలాగే ఆర్ ఆపరేటర్ ఆర్ ఆపరేటర్ అంటే మనకి ఏం చేస్తామంటే ఆర్ ఆపరేటర్ అంటే ప్లస్ అనమాట అంటే ఇక్కడ ఏమి టూ కేసెస్ ఉంటాయి టూ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ టూ ఈక్వల్ అండ్స్ ఫోర్ అన్నాడు సో కాబట్టి ఈ కేసు ఏమవుతుంది నీకు ఫాల్స్ అవుతుంది ఈ కేసు ఏమవుతుంది మనకి ఫాల్స్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ సిక్స్ నాట్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ అన్నాడు ఈ రెండు నాట్ ఈక్వల్ టు అన్నాడు అంటే సిక్స్ నాట్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ నాట్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ అంటే ఏంటి అంటే సిక్స్కి సిక్స్ ఈక్వల్ కాదన్నాడు కాబట్టి దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ ఫాల్స్ అనమాట ఓకే సో మనకు ఆర్ ఆపరేటర్ అంటే ఏం చేయాలి ప్లస్ చేయాలన్నమాట ఎఫ్ ప్లస్ ఎఫ్ అంటే ఏమి ఎఫ్ అనమాట ఓకే అంటే ఏమి ఎఫ్ అంటే ఏమి జీరో ప్లస్ జీరో సో కాబట్టి ఏమవుతుంది మనకి ఇది జీరో వస్తుంది అనమాట ఓకే కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ద అవుట్పుట్ ఓకే సో ఇది అందుకే మనకి ఫాల్స్ అని వస్తుంది అనమాట ఓకే అలాగే ఇన్వర్టర్ అంటే ఏమి ఇప్పుడు టెన్ గ్రేటర్ దాన్ ఫైవ్ అన్నాడు ఇక్కడ నాట్ ఈక్వల్ అన్నాడు అంటే నాట్ ఈక్వల్ అంటే ఏమి ఇక్కడ టెన్ ఆల్వేస్ ఫైవ్ కన్నా గ్రేటర్ దానే కానీ ఇక్కడ కాదు అంటున్నాడు కాబట్టి ఫాల్స్ అనమాట ఏమిది ఫాల్స్ ఓకే అలాగే మనకు అండ్ ఆపరేటర్ ఇక్కడ షార్ట్ సర్క్యూట్ టైప్ అనమాట ఓకే ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ జీరో ఇక్కడ వై గ్రేటర్ దాన్ జీరో అన్నాడు ఓకే సో ఇక్కడ ఏమి ఇక్కడ ఈ రెండు ప్రోడక్ట్ చేయండి జీరో కన్నా ఎక్స్ బిగ్గర్ నెంబరే వై అనేది కూడా జీరో కన్నా బిగ్గర్ నెంబర్ అన్నారు సో కాబట్టి నాట్ పాజిటివ్ ఇక్కడ కేసు ఏమి ఇక్కడ ఇస్ నాట్ పాజిటివ్ అంటే జీరో కన్నా పాజిటివే కదా వచ్చేది మనకు జీరో కన్నా వై అనేది పాజిటివ్ అంటే పాజిటివ్ నంబర్స్ పాజిటివ్ నంబర్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది పాజిటివ్ నంబర్సే వస్తుంది ఓకే కానీ ఇక్కడ నాట్ పాజిటివ్ అని అన్నాడు ఓకే సో ఇది నెక్స్ట్ అలాగే ఆర్ సర్క్యూట్ షార్ట్ ఆర్ అనమాట అంటే జస్ట్ ప్లస్ చేస్తారు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో ప్లస్ జీరో ఓకే రెండు జీరో ప్లస్ జీరో యాడ్ చేస్తే ఏమైపోతుంది నీకు జీరోనే వస్తుంది సో కాబట్టి ఆర్ సర్క్యూట్ ఆపరేషన్ అంటుంది ఇది సో కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ద జీరో అనమాట అవుట్పుట్ ఓకే అలాగే అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ తీసుకున్నాం ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం తీసుకున్నాం ఇక్కడ టెన్ ఓకే సో ఒకటి ఎక్స్ కానీ దానికి టెన్ అనేది అసైన్ చేసాం కాబట్టి అందుకే అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ అన్నారు లేదా ఆల్టర్నేటివ్ లేదంటే ఇలాగా కూడా తీసుకోవచ్చు ఆల్టర్నేటివ్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ ఈక్వల్ టు కూడా తీసుకోవచ్చు వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఇలాగైనా అసైన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే మిస్లీనియస్ ఆపరేటర్స్ చూడండి ఇక్కడ మనకు క్రియేట్ సీక్వెన్స్ అనేది క్రియేట్ చేయాలనుకోండి కోడ్ ఇక్కడ చూడండి సీక్వెన్స్ అంటే లెస్ దాన్ మైనస్ వన్ ఇస్ టు ఫైవ్ అన్నాడు అనుకోండి అంటే వన్ ఇస్ టు ఫైవ్ అంటే వన్ నుంచి ఫైవ్ వరకు మనకు డిస్ప్లే చేస్తుంది అనమాట ఒకవేళ వన్ ఇస్ టు టెన్ ఇచ్చామనుకోండి ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ అంటే ఇదంతా ఆర్ ప్రోగ్రామింగ్లో మీరు టైప్ చేస్తే మీకు టెన్ వరకు డిస్ప్లే అవుతుంది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ అలాగే పర్సెంటేజ్ ఐ పర్సెంటేజ్ ఇన్ పర్సెంటేజ్ వచ్చిందనుకో అంటే మెంబర్షిప్ ఇన్ వెక్టర్ అంటారు అనమాట అంటే ఏమి దీనిలో ఎన్ని డిజిట్స్ ఉన్నాయి అంటే ఈజ్ నంబర్ ఎంత దాని యొక్క లెంత్ ఎంత త్రీ అనుకోండి ఓకే ఈ త్రీ అనేది దీనిలో ఉందా లేదా అని చెక్ చేసుకోవడం అంటే త్రీ అనేది దీనిలో ఉంది కదా సో కాబట్టి విల్ బి ట్రూ ఒకవేళ ఫైవ్ అనేది ఇక్కడ ఇచ్చావు అనుకో ఫైవ
యాక్సిస్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ లిస్ట్ ఆఫ్ డేటా ఓకే ఏదైనా మనకున్న ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా డేటాలో ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేసుకోవడం కాలం వన్ కాలం టూ ఇలాగ ఉంటాయి వాటిని చెక్ చేసుకోవడానికి ఇది వాడతారు అనమాట ఫ్రేమ్ ఓకే డాలర్ కాలం వన్ ఉంది యాక్సిస్ ద కాలం కాలం వన్ ఇన్ ద డేటా ఫ్రమ్ డిఎఫ్ మనకి ఏదైతే వాల్యూ ఇస్తారో ఆ వాల్యూ కాలం వన్లో ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోవడానికి ఇది వాడతారు అలాగే స్క్వేర్ బ్రాకెట్ సబ్సెట్స్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ వెక్టర్ మ్యాట్రిసెస్ అరేస్ లిస్ట్ ఆర్ డేటా ఫ్రేమ్స్ వీటన్నింటిలో కూడా ఏం చేస్తారంటే ఈ దీన్ని యూజ్ చేస్తాడు స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఆన్ చేస్తాడు స్క్వేర్ క్లోజ్ చేస్తాడు అంటే ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ చేస్తాడు స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఇక్కడ వెక్టార్స్లో కావచ్చు మ్యాట్రిసెస్లో కావచ్చు అరేస్లో కావచ్చు లిస్ట్లో కావచ్చు డేటా ఫ్రేమ్స్లో ఎక్కడైనా దీన్ని ఓపెన్ చేసి క్లోజ్ చేయాల్సిందే దిస్ ఈజ్ ద అవర్ కాన్సెప్ట్ ఫర్ ఆర్ ప్రోగ్రామింగ్ ఓకే దిస్ థ్యాంక్ యూ దిస్ టాపిక్ ఈజ్ ఓవర్ టుమారో ఐ విల్ డిస్కస్ న్యూ టాపిక్ ఓక